हेलो स्टूडेंट देखो आज के शिखब से मेटा ब्रिज देखो इर आगे दिन आप देखे जो हुईस्टन ब्रिज से हुईस्टन ब्रिजे नीति सहाजे कि भावे को आनन जो रेजिस्टेंस अर्थात मध्यम मान को आनन रेजिस्टेंस कि भाव बार करा तर थिटी मैं थियोरि देखे आज के देखो जो से प्रैक्टिकाले मैं प्रैक्टिकाली मीटर ब्रिजे सहाज्य कि भावे एक आनन रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंसटा के बार करा ठीक है तेल मीटर ब्रिज से मीटर ब्रिजे किस्टन ब्रिजे जो नीति से नीतिटा के कजे लागिए जेको एक आनन रेजिस्टेंस से आनन रेजिस्टेंसटा कि मापा है ठीक है देखो मीटर ब्रिजे के ये हुईस्टन ब्रिजे जो नीति से नीति देखे जो चारटे रोज जो थे देखो ये हमें एक हुईस्टन ब्रिज से हुईस्टन ब्रिजटा के एके एक क्षेत्र में गलभनोमीटर जो प्रवाह से गलभनोमीटर प्रवाह जो शून्य है तक आप जानी पी बू एट इक्ल टू कत है आर बस ठीक है एबार एखे पी किऊ आर ये तीनटे जाना मान रेजिस्टेंस ने और एस जेटा से एस टा कि आनन रेजिस्टेंस से मेजर करा ए देखो से मीटर ब्रिज से मीटर ब्रिजे जो जंत्र मीटर ब्रिज जंत्रटार एक बर्णनाटा तो देखना जो एटार नाम है मीटर ब्रिज ये कारण एखे कि एक मीटार दौर्घ्य एक तार था था। देखो एखे ए बी ए बी हे एक मीटार दौर्घ्य एक तार धात तार एखे वो तार नीचे की कवर थे एक स्केल लागाना थे ठीक है तेल स्केल स्केल जेटा से एक मीटार जो दौर्घ्य से दौर्घ्यटा कि मापते पर और ये ये कलो कलो देखते एक धात तार ये एक रेजिस्टेंस थे वो रेजिस्टेंस टे कत और ये एक रेजिस्टेंस देखो आज से कत एस ठीक है और ये देखो यार संगे जी तुम कम्पेयर करो तेल बुझते पर एखे देखो और ये एक धात तार थे से धात तार देखो जेको एक धात तार मान कि तरह एक रेजिस्टेंस थे ठीक है और ये ये एबिर जो धात तार से धात तार साधारण कि मैंगानी जाल जार्मान जो सिल्भार से जार्मान सिल्भार दिए तैरी करा थे तो देखो ए बी एक धात तार थकल तरह संगे ये देखो और एक रेजिस्टेंस एस रेजिस्टेंस एबार एखे देखो यार संगे जी तुम कम्पेयर करो तेल देखो ये गलभनोमीटर से गलभनोमीटर कथाए लगाना था गलभनोमीटर देखो ये आर एस एर जो संयोग बिंदु और पिक्यूएर जो संयोग बिंदु से मेजर मैं लागाना था देखो ए बी जे तार से ए बी तार ये एक जो धर जकी ये जकी से जकटा धर टाच कर देखो एक अंश यदि विभक्त हो जाए तारे एक अंश की ओ दिखे विभक्त हो जाए दिखे जो अंश से अंशटार जो तार से तार जो रेजिस्टेंस से धरा हे कत पी और डान दिक्कत जो रेजिस्टेंस से धरा हे कत किऊ ठीक है तेल देखो एस और आर एर जो जांगशन और ये पिक्यूएर जो जांगशन तरह मजखने की एक गलभनोमीटर लगाना हो ठीक है एबारे कि ये आर जो रेजिस्टेंस से आर रेजिस्टेंस टी एक जाना मान रेजिस्टेंस ने जे रेजिस्टेंस टाइम मेजार करते हैं से कथा एस एर जो स्थान से एस एर स्थान लागाना है एबार कि एखे देखो ये जगह कि बैटारी लगाना है देखो ये जखनी हमें एक बैटारी लगाब से बैटार मध्य दिए दिखे कारेंट जाए से कारेंटा देखो एक अंश यही दिखे और एक अंश यही तार मध्य दिए जाए अर्थात देखो ये सेम हुईस्टन ब्रिजे जो है से हुईस्टन ब्रिजे नीतर मत ही देखो एखे एक बैटारी से बैटारी कथा गए हो देखो पी आर आर जो जांगशन पॉइंट से पी आर आर जांगशन पॉइंटे कि आज पजिटिव और किऊ आर एस एर जो जांगशन पॉइंट से आज नेगेटिव देखो ये आर और ये ये तार रेजिस्टेंस से कत पी से जुक्त हो पजिटिव और ये देखो एस और ये तरह जांगशन पॉइंटे कि जुक्त हो नेगेटिव ठीक है ये बार जखने धरो गलभन ये बैटारी कानेक्ट करा तेल और मध्य दिए कि कारेंट जाए फार्ष्टे कि गलभनोमीटर जो है से गलभनोमीटारे जो विक्षेप से विक्षेप देखा जाए यह बार धरो जकि जेटा आज से जक अवस्थान जो आस्ते आस्ते परिवर्तन करी तेल एक पार्टिकुलार जगह गलभनोमीटर जो प्रवाह से गलभनोमीटर प्रवाह कि शून्य हो ठीक है क्यों शून्य है देखो जखने एदी के दिखे ओदी नहीं जा तक पी एवं किऊर जो रेजिस्टेंस मान से रेजिस्टेंसर मानट कितन परिवर्तन होते होते एक पार्टिकुलार जगह तक कि पी बू एट कत आर बस 
এবার দেখো আমরা জানি যে পি বাই কিউ ইকুয়াল টু যদি আর বাই এস হয় তাহলে তখন গ্যালভানোমিটারের যে প্রবাহ সেই গ্যালভানোমিটারের প্রবাহ কি শূন্য ঠিক আছে বা আমরা বলতে পারি যে গ্যালভানোমিটারের প্রবাহটা যদি শূন্য হয় তাহলে তখন পি বাই কিউ ইকুয়াল টু কত আর বাই এস হবে তাহলে এই জকির অবস্থান যদি আমরা অদল বদল করি তাহলে একটা পার্টিকুলার জায়গায় গ্যালভানোমিটারের যে প্রবাহ সেই গ্যালভানোমিটারের প্রবাহটা কি শূন্য হবে ঠিক আছে তাহলে যখনই গ্যালভানোমিটারের প্রবাহ শূন্য হলো তখন দেখো জকি একটা পার্টিকুলার যে জায়গা একটা টাচ করলো তাহলে সেই অংশটার কি আছে একটা দৈর্ঘ্য পাবো আর টোটাল এই যে তারটা সেই তারটার দৈর্ঘ্য কত এক মিটার বা সেটাকে আমরা কত একশো সেন্টিমিটার ধরো ধরলাম ঠিক আছে তাহলে তুমি ধরে নাও এইখানে জকিটা এই জায়গাটা টাচ করলো তাহলে এই দিকে যে দৈর্ঘ্য সেই দৈর্ঘ্যটা যদি ধরো স্মল এল হয় তাহলে ডান দিকের দৈর্ঘ্যটা কত হবে একশো মাইনাস স্মল এল তাহলে দেখো এই যে স্মল এল দৈর্ঘ্য তার পার্টিকুলার কি একটা রেজিস্ট্যান্স থাকবে সেই রেজিস্ট্যান্সটাকে ধরা হচ্ছে কত পি আর ওই দিকে যে অংশটা থাকলো যেটা কত একশো মাইনাস এল সেটাকে বলা হচ্ছে কত কিউ তাহলে এইবার এখানে গ্যালভানোমিটারের প্রবাহ এই আইজি সে আইজিটা যদি ধরো জিরো হয় এই গ্যালভানোমিটার প্রবাহ আইজি যখনই ধরো জিরো হবে তখন আমরা পি বাই কিউ ইকুয়াল টু কত আর বাই এস এটা লিখতে পারবো ঠিক আছে তাহলে তুমি ধরে নাও এখানে ব্যাটারিটাকে কানেক্ট করলে দিয়ে কারেন্ট পাঠালে দিয়ে জকির অবস্থান চেঞ্জ করে করে পার্টিকুলার কোনো একটা জায়গায় গ্যালভানোমিটারের যে প্রবাহ সেই গ্যালভানোমিটারের প্রবাহ কথা হলো জিরো হলো তাহলে গ্যালভানোমিটারের যখন প্রবাহ জিরো হলো এবং তুমি ধরে নাও তখন এই যে অংশটা অর্থাৎ এখানে এ যে যে অংশ সেই এ যে অংশের দৈর্ঘ্য সেটা তুমি ধরে নাও কত এল দেখো এলের মান কতটা হবে সেটা তুমি মিটার যে স্কেলটা আছে সেই স্কেলে পেয়ে যাবে কিন্তু সেটা ধরো কুড়ি হতে পারে তিরিশ হতে পারে চল্লিশ হতে পারে যে কোনো হতে পারে আমরা এখানে ধরে নিলাম সেই দৈর্ঘ্যটা কত এল তাহলে দেখো এ যে অংশের দৈর্ঘ্য কত এল এবার তুমি ধরে নাও এখানে এ বি যে তারটা নিয়েছ সেই এ বি তারের যে একক দৈর্ঘ্যের রোধ তাহলে এ বি তারের একক দৈর্ঘ্যের রোধ এটা তুমি ধরে নাও কত রোধ তাহলে একক দৈর্ঘ্যের রোধ কত রোধ তাহলে দেখো এল দৈর্ঘ্যের রোধ কত হবে তাহলে এল দৈর্ঘ্যের রোধ সেটাকে বলা হচ্ছে কত পি তাহলে এল দৈর্ঘ্যের রোধ কত আসবে দেখো রো ইন্টু কত এল ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা এ যে যে অংশ সেই এ যে যে দৈর্ঘ্য সেটা আমরা কত ধরে নিলাম এল ধরে নিলাম তাহলে তার যে রেজিস্টার সেই রেজিস্টার্সটাকে বলা হচ্ছে কত পি তাহলে পি ইকাল টু কত আসবে রো ইন্টু এল এবার দেখো বি জে বা জে বি সেই জে বি অংশের দৈর্ঘ্য কত জে বি অংশের দৈর্ঘ্য দেখো কত হবে একশো মাইনাস এল কেন কারণ টোটালটা কত একশো সেন্টিমিটার তার মধ্যে এটা কত এল তাহলে ডান দিকে যে অংশটা থাকবে তার দৈর্ঘ্য কত আসবে একশো মাইনাস এল ঠিক আছে তাহলে ওই জে বি অংশের যে রোধ সেটা যদি কিউ হয় তাহলে কিউ ই কাজে কী হবে দেখো দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত একশো মাইনাস এল আর একক দৈর্ঘ্যের রোধ কত রো ঠিক আছে তাহলে এটা হয়ে গেল তাহলে দেখো পি রেজিস্টেন্স আমরা পেলাম কিউ রেজিস্টেন্স পেলাম আর আর যেটা সে আর এর জায়গায় কি করে একটা রোধ বাক্স লাগানো হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে আর এর জায়গায় একটা কি জানা মানে রোধ সে জানা মানে রোধ লাগানো হয় তাহলে আর এর রোধ আমরা জানি আর এখানে দেখো পি এ রোধ এটা হলো কিউ এ রোধ এটা হয়েছে তাহলে এবার গ্যালভানোমিটারের প্রবাহ যেহেতু এখানে শূন্য তাহলে এখানে কি আসবে উইস্টন ব্রিজের যে নীতি সেই নীতির ফর্মুলা বসে দাও পি বাই কিউ ইকাল টু কত আর বাই এস তাহলে এখানে পি এর জায়গায় কত আছে দেখো রো ইন্টু এল আর কিউ এর জায়গায় কত একশো মাইনাস এল ইন্টু কত রো এটা সমান কত আর বাই এস তাহলে আর বাই কত এস তাহলে এখান থেকে দেখো এস সেই এস ইকাল এখানে দেখো রো রো কেটে দাও তাহলে এস ইকাল টু কত আর ইন্টু এখানে দেখো একশো মাইনাস এল বাই কত এল ঠিক আছে তাহলে দেখো এই যে ইকুয়েশান সেই এই ইকুয়েশান থেকে আমরা ওই যে আননোন রেজিস্ট্যান্স এস এর জায়গায় লাগিয়েছি বা এস যে আননোন রেজিস্ট্যান্স সেই আননোন রেজিস্ট্যান্সটা এই ইকুয়েশান থেকে পেয়ে যাবো দেখো এখানে কত দৈর্ঘ্যে গ্যালভানোমিটারের যে প্রবাহ সেই প্রবাহটা শূন্য হয়েছে সেটা আমরা মিটার স্কেল থেকে পেয়ে যাব তুমি ধরে নাও যে এখানে আর এর জায়গায় একটা উদাহরণ দেখো যে যদি তোমার আর এর জায়গায় যে রেজিস্ট্যান্সটা লাগিয়েছ সেটা কত দশ ওহম ঠিক আছে আর এখানে এ এ যে যে অংশ অর্থাৎ যে চার যেটা যে জায়গাটায় টাচ করেছে সেখানে এ যে যে অংশ সেটা তুমি ধরে নাও কত চল্লিশ সেন্টিমিটার তাহলে এ যে যদি চল্লিশ সেন্টিমিটার হয় তাহলে এখানে দেখো বি যে সে বি যে ইকুয়াল টু কত আসবে ষাট সেন্টিমিটার ষাট সেন্টিমিটার যদি তুমি এখানে বসে যাও তাহলে দেখো এস এর যে ভ্যালু সে এস এর ভ্যালু পেয়ে যাবে দেখো এখানে কত আসবে দশ 
into the Axo minus eta got the Vijay shard, one is the Axo minus Solish Manator shard is yellow, shard by Ekanko the Rajo Cholis. Tadu Ekan the K, to me old Jeff Haluta, eta the Kotrajbe, eta thin, do the gutter, the other thin, eta get do the gutter go to do. The eta the Kotor, Tirish by the other way, Tirish by do, Tirish by the man of the Ponero, the Okana unknown the resistance. সে আননোন রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কত আসবে 15 ওহম ঠিক আছে তাহলে দেখো যদি আমার আর এর মান জানা থাকে আর কোন জায়গাটাই গ্যালভানোমিটারের প্রবাহটা শূন্য হচ্ছে মানে এখানে দেখো জি এর অবস্থান বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে নিয়ে যাবে নিয়ে যেতে যেতে পার্টিকুলার একটা জায়গায় কি গ্যালভানোমিটারের প্রবাহ শূন্য হবে সেই জায়গাটার দৈর্ঘ্যটা আমরা কত নিয়ে নেব তাহলে সেই দৈর্ঘ্যটা রোধ কত হবে একক দৈর্ঘ্যের রোধ রোধ তাহলে এখানে দেখো রো ই টু এল তাহলে একই রকম ভাবে কিউটা পেয়ে যাব যে যেহেতু এখানে গ্যালভানোমিটারের প্রবাহ শূন্য তাহলে হুইস্টন ব্রিজের যে নীতি সেই নীতিটা কি হবে এখানে প্রযোজ্য হবে ঠিক আছে তাহলে এইটা ভালো করে মাথায় রাখবে এই যে ইকুয়েশন যে এস এস ইকাল টু কত আর ইনটু 100 এল বাই কত এল ঠিক আছে তাহলে এই এর সাহায্যে কি আমরা যে আননোন রেজিস্ট্যান্স সেই আননোন রেজিস্ট্যান্সটা পেয়ে যাব ঠিক আছে এবার এখানে আরো যেগুলো ধরো জানার দরকার আছে এখানে যে তারটা ব্যবহার করা হয় সেই মিটার তারটা কি ম্যাঙ্গানিন বা জার্মান সিলভার তার ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে কেন ব্যবহার করা হয় দেখো জার্মান সিলভারের 1 মিটার দৈর্ঘ্যের যে রোধ সেই রোধটা মোটামুটি কত 2 ওহমের মতো হয় ঠিক আছে এবার এখান থেকে এরকম क्वेश्चन আসে যে এখানে এই যে মিটার ব্রিজ সেই মিটার ব্রিজের এখানে তামার তার ব্যবহার করা কেন হয় না ঠিক আছে দেখো তামার তারের ক্ষেত্রে 1 মিটার দৈর্ঘ্যের যে রোধ সেই 1 মিটার দৈর্ঘ্যের রোধ কত হয় 0.1 ওহমের মতো ঠিক আছে অর্থাৎ দেখো 0.1 মানে এটা লেস দ্যান 1 অর্থাৎ এখানে কি একটা নিম্ন মানের রোধ পাওয়া যাচ্ছে আর আমরা এর আগের দিনে দেখেছি যে হুইস্টন ব্রিজের ক্ষেত্রে এস এর জায়গায় বা কোনো একটা জায়গায় নিম্ন মানের রোধ সেটা কি ব্যবহার করা হয় না কেন ব্যবহার করা হয় না তাহলে নিম্ন মানের রোধ ব্যবহার করলে আর বাকি যে তারগুলো আছে সেই তারগুলোরও একটা নির্দিষ্ট রোধ থাকে সেই নিম্ন মানের রোধের সঙ্গে ওটা মিশে যায় এবং নিম্ন মানের রোধ যদি হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা কি সেই নিম্ন মানের রোধের মধ্যে দিয়ে চলে যায় দিয়ে ওখানে যে গ্যালভানোমিটারের যে নিষ্পন্দ বিন্দু সেই নিষ্পন্দ বিন্দুটাকে আলাদাভাবে কি আইডেন্টিফাই করা যায় না অর্থাৎ তারটাকে লাগালেও মানে নিষ্পন্দ বিন্দু থাকবে আবার না লাগালেও কি নিষ্পন্দ অর্থাৎ আলাদাভাবে কি আইডেন্টিফাই করা যায় না ওই জন্য ওখানে তামার যে তার সেই তামার তারটা কি ব্যবহার করা হয় না বা তামার ব্যবহার তামার তার ব্যবহার করলে মিটার ব্রিজ যেটা সেই মিটার ব্রিজটা কি বেশি সুবেদি হবে না সুবেদি মানে ওখানে যে রেজিস্ট্যান্স সেই রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করতে কি অনেক ত্রুটি থেকে যাবে ঠিক আছে আর আরেকটা মনে রাখবে এখানে আরেকটা ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে কি তাপতরিক ক্রিয়া তাপতরিক ক্রিয়া কি তাপতরিক ক্রিয়া হচ্ছে যে কোনো একটা ধাতব তারে যদি দুই প্রান্তে একটা ব্যাটারি যুক্ত করা হয় তাহলে দেখো একদিকে কারেন্ট মানে একদিক দিয়ে কারেন্ট ঢুকবে আর একদিক দিয়ে কি কারেন্ট বেরোবে অর্থাৎ ধরো এরকম একটা যদি তুমি ধাতব তার নাও এর এখানে তুমি যদি একটা ব্যাটারি লাগিয়ে দাও এটা ধরো পজিটিভ নেগেটিভ ঠিক আছে এরকম যদি হয় তাহলে ওই ধাতব তারের মধ্য দিয়ে যখনই কারেন্ট যাবে তার একটা অংশ কি হয় গরম হয় আর একটা অংশ কি ঠান্ডা হয় ঠিক আছে এবার ধরো এই দিকের যে অংশ সে ওই ফার্স্টে এই দিকের অংশটা ধরো গরম হলো আর এই দিকের অংশটা কি ঠান্ডা হলো তাহলে যখনই ধরো কোনো একটা পার্টিকুলার পার্ট গরম হবে তাহলে তার রেজিস্ট্যান্সটা কি হয়ে যাবে বেশি হয়ে যাবে তাহলে রেজিস্ট্যান্স যদি বেশি হয় তাহলে ওখানে দেখো ওই যে যন্ত্র সেই যন্ত্রটার যে সুবেদিতা সেই সুবেদিতাটা কি হয়ে যাবে কিছুটা নষ্ট হয়ে যাবে ওই জন্য কী করা হয় এই যে আমরা এটা নিচ্ছি দেখো এখানে এই দিকটা কী করছি আর আর এই দিকটা কি এস তাহলে এখানে দেখো পজিটিভ যে প্রান্ত সে পজিটিভটা কোথায় লাগানো হয়েছে আর আর পি এর জাংশন পয়েন্ট আর নেগেটিভটা কোথায় এস আর কিউ এর জাংশন পয়েন্টে লাগানো হয়েছে এবার ব্যাটারির মেরুটাকে যদি ধরো আমরা চেঞ্জ করে দিই মানে এই দিকটাই নেগেটিভ করে দিলাম আর ওই দিকটা পজিটিভ করে দিলাম তাহলে দেখো আগে এই দিকটা কী হয়েছিল গরম হয়েছিল আর এই দিকটা ঠান্ডা হয়েছিল যখনই আমরা ব্যাটারির মেরুটা উল্টে দিলাম তখন উল্টো দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হবে তাহলে উল্টো দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়া মানে দেখো আগে যে দিকটা গরম হয়েছিল তখন মানে এখন কি হবে ওই দিকটা ঠান্ডা হবে আর যে দিকটা ঠান্ডা ছিল তখন সেই দিকটা কী হবে গরম হবে যে আলটিমেট কী হবে একটা ব্যালেন্স কন্ডিশানে থাকবে আর ব্যালেন্স কন্ডিশানে থাকা মানে ওর যে সুবেদিতা সেই সুবেদিটা কি তখন ঠিক থাকবে ঠিক আছে সুবেদিতা তখন নষ্ট হবে না বোঝা গেল এইবার এখানে আরও যে সমস্যাটা দেখা দেয় যেটা 
দেখো এখানে যে আমরা এক মিটার যে তার সে তারটা ব্যবহার করেছি সে তারটা এইখানে দেখো পার্টিকুলার একটা জায়গায় আটকানো থাকে বা তুমি ধরে নাও এই জায়গায় কোনো একটা স্ক্রু থাকলে সেই জায়গায় জড়িয়ে দিলে আবার এই দিকে যে এক মিটার তার সেখানে কি জড়িয়ে দিলে আমরা এখানে যে মিটার স্কেল বরাবর অর্থাৎ দেখো এইখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত কত এক মিটার এবার এই তারটার এখানে তুমি ধরো ঝাল দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছো ঝাল দিতে পারো বা কোনো একটা জায়গায় কি জড়িয়ে লাগাতে পারো তাহলে যে জায়গাটায় ঝাল দেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটা দেখো পার্টিকুলার একটা কি রেজিস্ট্যান্স থাকবে বা এইখানে যে ধাতব তারগুলো থাকবে তারও কি থাকবে একটা পার্টিকুলার রেজিস্ট্যান্স থাকবে কিন্তু এখানে আমরা যে তারটা নিয়েছি সেই ক্যালকুলেশন আমরা কোনটা ধরছি এই একশো সেন্টিমিটারটা ধরছি বাকি যেটুকু থাকছে দেখো সেটুকুর ক্যালকুলেশন কি আমরা নিয়ে আসছি না তাহলে যখনই ওইটুকু ওইটা না নিয়ে আসবো তাহলে তখন কি হবে আমাদের একটা ত্রুটি থেকে যাবে তাহলে ওই রেজিস্ট্যান্সটা যেহেতু দুই প্রান্তে দেখো এই প্রান্তে এবং এই প্রান্তে কিছু পরিমাণ কি রেজিস্ট্যান্স থাকছে তাহলে ওই রেজিস্ট্যান্সটাকে যদি আমরা ধরো না নিয়ে আসি তাহলে কি একটা ত্রুটি থাকবে তাহলে ওই ত্রুটিটাকে বলা হয় কি প্রান্তিক ত্রুটি ঠিক আছে এবার আমরা ওই যে প্রান্তিক ত্রুটি কত হবে সে প্রান্তিক ত্রুটির ক্যালকুলেশনটা দেখব ঠিক আছে তাহলে তুমি ধরে নাও দেখো এই দিকে যে অংশটা জড়ানো আছে বা ঝাল দেওয়া আছে বা এই দিকে যে অংশটা আছে তার যে যতটুকু দৈর্ঘ্যের তার আছে সেটা তুমি ধরে নাও করে এই দিকে যেটা আছে সেটা কত ল্যামডা ওয়ান আর এই দিকে যে অংশটুকু আছে সেটা কত ল্যামডা টু অর্থাৎ ল্যামডা ওয়ানের দৈর্ঘ্যের রোদটা এই দিকের প্রান্তিক ত্রুটি আর ল্যামডা টু দৈর্ঘ্যের ওই দিকে হচ্ছে কি প্রান্তিক ত্রুটি এখানে দেখো এটা মনে রাখবে ল্যামডা ওয়ান আর ল্যামডা টু এই দুটো হচ্ছে কি একটা দৈর্ঘ্য তাহলে এই দিকে এই ল্যামডা ওয়ান পরিমাণ দৈর্ঘ্য এক্সট্রা আছে আর ওই দিকে কত ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু পরিমাণ দৈর্ঘ্য এক্সট্রা আছে তাহলে এই ল্যামডা ওয়ান দৈর্ঘ্যের একটা কি রেজিস্ট্যান্স থাকবে আবার ওই দিকে ল্যামডা টু দৈর্ঘ্যের কী হবে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকবে সেই দুটো রেজিস্ট্যান্সকে যদি আমরা ক্যালকুলেশনে নিয়ে আসি তাহলে তখন কী হবে আমাদের সঠিক ক্যালকুলেশন হবে যদি না নিয়ে আসি তাহলে ক্যালকুলেশন কী হবে গণ্ডগোল হবে তাহলে ওই ক্যালকুলেশনটাকে আমরা কিভাবে হিসেবের মধ্যে নিয়ে আসবো সেটা দেখো এবার তুমি ধরে নাও এর যে প্রান্তিক ত্রুটি সেই প্রান্তিক ত্রুটি কত হলো ল্যামডা ওয়ান এবার তুমি ধরে নাও যে কোনো একটা সময় এখানে আগে যেটা আমরা এল ধরেছিলাম সেই এল না ধরে এখানে এ যে যে অংশ সেই এ যে অংশের দৈর্ঘ্য যদি ধরো এল ওয়ান হয় অর্থাৎ এল ওয়ান দৈর্ঘ্যে এই এ যে যে অংশ সেই এজের এল ওয়ান দৈর্ঘ্যে গ্যালভানোমিটারের যে প্রবাহ সেই গ্যালভানোমিটারের প্রবাহটা কি শূন্য হয়েছে ঠিক আছে তাহলে দেখো এইখানে এল ওয়ান আর এই দিকে আর একটা কী আছে ল্যামডা ওয়ান আছে তাহলে আগে যেটা রেজিস্ট্যান্স আমরা পি ধরেছিলাম সেইটু পিটা কত ছিল এল তাহলে এখন কী হয়ে যাবে দেখো এল ওয়ান প্লাস কত ল্যামডা ওয়ান ইন্টু কত হবে রো হবে আর আগে যেটা আমরা কিউ ধরেছিলাম এবার দেখো এইটুকু হচ্ছে কত এল ওয়ান তাহলে এইটুকু কত আসবে ওইটুকু দেখো হবে একশো মাইনাস কত এল ওয়ান তাহলে এবার দেখো কিউ এর যে রেজিস্ট্যান্স সেই কিউ এর রেজিস্ট্যান্স কত হবে দেখো একশো মাইনাস এল ওয়ান ঠিক আছে প্লাস ওই দিকে আর একটা দৈর্ঘ্য আছে কোনটা সেটা ল্যামডা টু তাহলে কিউ এর যে মান সেই কিউ এর মান কত আসবে ল্যামডা টু দেখো অনেকের এই জায়গাটা মনে হতে পারে যে এখানে আমরা একশো মাইনাস এল ওয়ান মানে এই এইটা কেন লিখলাম না যে এল ওয়ান প্লাস ল্যামডা ওয়ান এটা কেন হলো না ঠিক আছে কেন হলো না সেটা আমি বলছি দেখো এখানে এই যে জে বি সেই জে বি দৈর্ঘ্যটা কোনটা তাহলে টোটাল এই তারটাকে আমরা একশো ধরে নিয়েছি তার মধ্যে এইটা কত এল ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এইটুকু কত হবে একশো মাইনাস এল ওয়ান সেখানে দেখো এই দিকে যে প্রান্তিক ত্রুটি ল্যামডা ওয়ান সেটা ওই দিকে থাকলো সেটা দেখো ওই দিকের হিসেবে আসবে না ঠিক আছে তাহলে তখন ওই জায়গাটায় আমার ইকুয়েশানটা কী আসবে একশো মাইনাস এল ওয়ান এইটা হচ্ছে কত জে বি অংশের দৈর্ঘ্য আর এই দিকের যে প্রান্তিক ত্রুটি সে ওই দিকের প্রান্তিক ত্রুটি কত ল্যামডা টু ঠিক আছে তার তখন ইকুয়েশনটা কী হবে দেখো পি বাই কিউ ইকুয়াল টু কত আর বাই এস পি বাই কিউ ইকুয়াল টু আর বাই এস এবার পি এর ভ্যালু আসা দেখো কী আসবে এল ওয়ান প্লাস কত ল্যামডা ওয়ান ইন্টু কত রো বাই নিচে কী আসবে দেখো একশো মাইনাস কত এল ওয়ান প্লাস কত ল্যামডা টু এইটা ইকুয়াল টু কত হবে আর বাই কত এস তাহলে এখান থেকে এস ইকুয়াল টু কত আসবে আর ইন্টু দেখো একশো মাইনাস এল ওয়ান প্লাস কত ল্যামডা টু বাই কত আসবে দেখো একশো প্লাস কত ল্যামডা ওয়ান ঠিক আছে অর্থাৎ এই দিকে যে প্রান্ত তাহলে এখানে দেখো প্রান্তিক ত্রুটিটা যদি আমার জানা থাকে সে প্রান্তিক ত্রুটির জন্য আমাদের কি হবে এখানে এই যে এসের যে ভ্যালু আগে যেটা প্রান্তিক ত্রুটিটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করে নিই তাহলে এখন ক্যালকুলেশনে
ই এবং ইটা কি আগে দেখো কোথায় যুক্ত ছিল আর আর পি এর মধ্যে যুক্ত ছিল পজিটিভটা আর এস আর কিউ এর মধ্যে কি নেগেটিভটা যুক্ত ছিল এবার তুমি যদি ধরো মেরুটাকে চেঞ্জ করে দাও ঠিক আছে মেরুটাকে যদি চেঞ্জ করে দাও তাহলে তখন কি ঘটনা ঘটবে তুমি এবার কি করেছো ব্যাটারির যে মেরু সে ব্যাটারির মেরুটাকে চেঞ্জ করে দাও অর্থাৎ আগে যেভাবে যুক্ত ছিল তার উল্টোভাবে যদি তুমি যুক্ত করে দাও তাহলে তখন দেখো উল্টোভাবে যুক্ত করলে আগে যেটা এল ওয়ান দৈর্ঘ্যে নিষ্পন্দ বিন্দু পাওয়া গিয়েছিল এখন কিন্তু সেই এল ওয়ান দৈর্ঘ্যে কি আর নিষ্পন্দ বিন্দু পাওয়া যাবে কীভাবে চেঞ্জ হবে ঠিক আছে তাহলে তুমি ধরে নাও এখানে এবার ব্যাটারিটাকে যখন তুমি চেঞ্জ করে দিলে মানে তুমি এইটা কি করে দিলে নেগেটিভ আর এটা কি করে দিলে পজিটিভ ঠিক আছে যদি চেঞ্জ করে দাও তাহলে তখন দেখো এবার তুমি ধরে নাও যে এই অংশটা এখানে টাচ করে না তুমি ধরে নাও এবার এইখানে যেটা টাচ করলে তখন কি হয়ে গেল গ্যালভোনোমিটারের যে প্রবাহ সেই গ্যালভোনোমিটারের প্রবাহ শূন্য হলো এবং তুমি এখন ধরে নাও এই দিকে যে পি এর যে দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এই দিকে যে দৈর্ঘ্য সেটা হলো কত এল টু ঠিক আছে তাহলে এই দিকেরটা যদি এল টু হয় আর এই দিকের প্রান্তিক ত্রুটি কত আছে ল্যামডা ওয়ান তাহলে দেখো এখান থেকে পি সে পি ইকাল টু কত আসবে দেখো এল টু প্লাস কত ল্যামডা ওয়ান ইন টু কত হবে রো আর কিউ যদি বার করে তাহলে কিউ ইকাল টু কত হবে দেখো একশো মাইনাস এল টু প্লাস এখানে কত আসবে ল্যামডা টু ঠিক আছে এটা আসলো তাহলে এইবার যদি আমরা সেই ইকুয়েশনে বসে দিই পি বাই কিউ এটা ইকাল টু কত আর বাই এস ঠিক আছে তাহলে পি বাই কিউ ইকাল টু আর বাই এস এবার এই সমীকরণে দেখো পি এর ভ্যালু কত এল টু প্লাস ল্যামডা ওয়ান ইন্টু কত রো বাই কিউ এর ভ্যালু কত একশো মাইনাস এল টু প্লাস কত ল্যামডা টু এটার সমান কত আছে এটার সমান দেখো আর বাই এস তাহলে এখান থেকে এস সেই এস ইকাল টু কত এস ইকাল টু দেখো আসবে একশো মাইনাস এল টু প্লাস কত ল্যামডা টু ডিভাইডেড বাই কত হবে দেখো এল টু প্লাস কত ল্যামডা ওয়ান ঠিক আছে কিন্তু এখানে দেখো আর আছে আটটা থাকলো তাহলে আগের যে ইকুয়েশন সে আগের ইকুয়েশনে এস সেই এস এর ভ্যালু কত ছিল যে আর ইন টু দেখো একশো মাইনাস কত এল ওয়ান প্লাস কত ল্যামডা টু আর নিচে কি ছিল এল ওয়ান প্লাস কত ল্যামডা ওয়ান ঠিক আছে দেখো খালি দুই ক্ষেত্রে এস এর যে ভ্যালু সেই এস এর ভ্যালুটা কি থাকবে সেম থাকবে তাহলে দেখো এই এস আর এই এস দুটো আমরা ইকুয়াল করে দিই এবং এখানে এল ওয়ানের যে ভ্যালু কত অর্থাৎ এল ওয়ানের কোন মানের জন্য গ্যালভোনোমিটারের যে প্রবাহ সে গ্যালভোনোমিটারের প্রবাহটা যদি ধরো শূন্য হয় ঠিক আছে তাহলে এল ওয়ানের মানটা আমরা এখানে যে স্কেলটা আছে সেই স্কেলটা থেকে পেয়ে যাব আর স্কেলটা থেকে এল ওয়ানের ভ্যালু পেয়ে গেলে ওখান থেকে এল টুর ভ্যালু পাবো এবার দেখো এখানে এই যে দুটো এস তাহলে এই দুটো ইকুয়েশন ক্যালকুলেশন করলে সেখানে যে প্রান্তিক ত্রুটি সেই প্রান্তিক ত্রুটির ভ্যালুটা পাওয়া যায় দুটো সমান করে দাও তাহলে দেখো আর ইন টু কী হবে একশো মাইনাস এল ওয়ান প্লাস কত ল্যামডা টু বাই কত এল ওয়ান প্লাস কত ল্যামডা ওয়ান এটা ইকুয়াল টু কত এইটা ইকুয়াল টু এইটা যে আর ইন টু একশো মাইনাস এল টু প্লাস কত ল্যামডা টু বাই কত হবে দেখো এল টু প্লাস কত ল্যামডা ওয়ান তাহলে এখানে দেখো আর আর কেটে গেল তাহলে এই দুটো ইকুয়েশন তাহলে এইটা কি আসছে দেখো একশো মাইনাস এল ওয়ান প্লাস কত ল্যামডা টু বাই কত এল ওয়ান প্লাস ল্যামডা ওয়ান এটি কত এটি কত দেখো একশো মাইনাস এল টু প্লাস ল্যামডা টু ডিভাইডেড বাই কত এল টু প্লাস ল্যামডা ওয়ান ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে এই যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনে তুমি এল টু যেটা সেই এল টুর ভ্যালুটা এখানে যে মিটার স্কেল সে মিটার স্কেলের সাহায্যে পেয়ে যাবে এল ওয়ানের যে ভ্যালু সেই এল ওয়ানের ভ্যালুটা মিটার স্কেলের সাহায্যে পেয়ে যাবে তাহলে দেখো এল ওয়ান এল টুর ভ্যালু যদি আমার জানা থাকে তাহলে এই দুটো ইকুয়েশন সেই এই দুটো ইকুয়েশন ক্যালকুলেশন করলে তখন আমরা কি ওই যে ল্যামডা ওয়ান এবং ল্যামডা টুর যে ভ্যালু অর্থাৎ প্রান্তিক ত্রুটি কতটা হচ্ছে সেই প্রান্তিক ত্রুটির ভ্যালুটা আমরা এই ইকুয়েশন থেকে পেয়ে যাবো কীভাবে তাহলে এখান থেকে তাহলে এল ওয়ান আর এল টুর একটা ইকুয়েশন আসবে এখান এই সরি ল্যামডা ওয়ান আর ল্যামডা টুর একটা ইকুয়েশন আসবে তাহলে যে এখান থেকে ল্যামডা ওয়ান আর ইকু মানটা যে কোনো এইখানে যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনে যদি বসিয়ে দিই তাহলে তখন আমরা কি প্রান্তিক ত্রুটি যেটা সেই প্রান্তিক ত্রুটিটা পেয়ে যাবো ঠিক আছে তাহলে এইভাবে প্রান্তিক যে ত্রুটি সেই প্রান্তিক ত্রুটির ক্যালকুলেশন করা হয় আর আর একটা কিছু মানে মনে রাখবে যে এরকম কোশ্চেন আসে যে কখন একটা মিটার ব্রিজ বেশি সুবেদি হবে ঠিক আছে 
দেখো এর আগের দিনও আমরা দেখেছি যে কোনো একটা হুইস্টন ব্রিজের সুবিধিতা শর্ত হচ্ছে যে প্রত্যেকটা যে রেজিস্ট্যান্স সে প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্স যদি কি হয় সমান হয় তা তখন সেই যে গ্যালগন সেটা যে মিটার ব্রিজ সরি যে হুইস্টন ব্রিজ সেই হুইস্টন ব্রিজটা কি হবে সুবেদি হবে এখানে ঠিক সেরকম প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্সের যে ভ্যালু সেই ভ্যালুটা যদি প্রায় সমান হয় তা তখন ওখানে মিটার ব্রিজটা কি হবে বেশি সুবেদি হবে আর একটা মনে রাখবে এইখানে দেখো এল ওয়ান আর এল টুর যে দৈর্ঘ্য সেই এল ওয়ান আর এল টুর দৈর্ঘ্যের কোন মানের জন্যে গ্যালগ এটা মিটার ব্রিজটা বেশি সুবেদি হয় এই কোশ্চেনটা আসে যেটা মনে রাখবে যে এল ওয়ান অর্থাৎ দেখো এখানে আমরা প্রথমে যে এলটা পাচ্ছি মানে বাম দিকের যে অংশ সে বাম দিকের অংশটা যদি ধরো চল্লিশ সেন্টিমিটার হয় আগে যে ইকুয়েশনটা আমরা দেখেছিলাম যে এস সে এস ইকাল কত আর ইন টু এখানে একশো মাইনাস এল বাই কত ছিল এল ছিল এই যে ইকুয়েশনে এল এর যে ভ্যালু সেই এল এর ভ্যালুটা যদি ধরো চল্লিশ হয় তাহলে এস এর যে ভ্যালু এই একশো মাইনাস এল মানে কিউ এর যে ভ্যালু এটা এটা কত পি তাহলে পি এর ভ্যালুটা যদি এইটা হয় আর কিউ এর ভ্যালুটা তাহলে কত হবে ষাট তাহলে এই যে মানটা হয় অর্থাৎ এই দিকের অংশ দৈর্ঘ্যটা যদি ষাট হয় ওই দিকেরটা চল্লিশ বা এই দিকেরটা যদি চল্লিশ হয় তাহলে ওই দিকেরটা কত হবে ষাট হবে তাহলে এই মানটা পাওয়া গেলে কোনো একটা মিটার ব্রিজ সব থেকে কি বেশি সুবেদি হয় ঠিক আছে আর আর একটা কোয়েশ্চেন আসে যে কোনো যদি তুমি এল ওয়ানের যে এল এর যে দৈর্ঘ্য সেটা যদি পঞ্চাশ সেন্টিমিটার পাও তাহলে সেই গ্যালগনে সেই মিটার ব্রিজটা কি বেশি সুবেদি হয় কেন হয় না অর্থাৎ তুমি ধরে নাও এখানে জে এর যে অর্ধেক অবস্থান অর্থাৎ টোটাল তারটার মিডিল যে পয়েন্ট সেই মিডিল পয়েন্টে তুমি কি গ্যালভানিমিটারের নিষ্পন্দ অবস্থা পেয়েছ তাহলে তখন ওই যে মিটার ব্রিজ সেই মিটার ব্রিজটা কি বেশি সুবেদি হয় না কেন সুবিধাই হয় না তা তুমি ধরো ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যে তুমি ওর নিষ্পন্দ বিন্দু পেয়েছ এবার তুমি যখনই ধরো মেরুটা উল্টে দেবে তাহলে মেরুটা উল্টে দিলে সে গ্যালভান মানে যে নিষ্পন্দ সেই নিষ্পন্দটা কোথায় থাকবে ফিফটি সেন্টিমিটারে থাকবে তাহলে তখন ওইটা যে উল্টে দিলে যে তোমার চেঞ্জ হচ্ছে সেই চেঞ্জটা কি সহজেই ধরা পড়ে না ওই জন্যে কোনো একটা মিটার ব্রিজ সেই মিটার ব্রিজের যে বাম দিকের অংশের যে দৈর্ঘ্য সেটা যদি ফিফটি সেন্টিমিটার হয় তাহলে ডান ডান দিকটার কথা হবে ফিফটি সেন্টিমিটার হবে এই অংশে মানে এই মানের ক্ষেত্রে যে মিটার ব্রিজ সেই মিটার ব্রিজটা কি বেশি সুবেদি হয় না ঠিক আছে সুবেদি হয় না এই কারণে যে উল্টে দিলে তার যে নিষ্পন্দ অবস্থা সে নিষ্পন্দ অবস্থানে কি কোনো রকম পরিবর্তন হয় না ওই জন্য ওটা কি ততটা সুবেদি না কিন্তু সুবেদি কখন হবে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখবে যে যদি একদিকে দৈর্ঘ্য চল্লিশ আর একদিকে দৈর্ঘ্য যদি ষাট হয় তাহলে তখন গ্যালভানিমিটারে কি মানে ইয়েটা গ্যালভানিমিটার বলছি মিটার ব্রিজ যেটা সে মিটার ব্রিজটা কী হবে বেশি সুবেদি হবে মানে ধরো উল্টে দিলে তখন কী হবে আগের যেটা মান ছিল সেটাও চেঞ্জ হবে একদিকটা ষাট আর একদিকটা চল্লিশ পরে একটা ওই দিকটা চল্লিশ এই দিকটা কী হবে ষাট হবে তখন এই যে পরিবর্তন হচ্ছে সে পরিবর্তনটা কি সহজে ধরা পড়ে ওই জন্য তখন ওই যে মিটার ব্রিজ সেই মিটার ব্রিজটা কি বেশি সুবিধা হয় তাহলে এখানে ভালো করে মাথায় রাখবে এখানে এস এর জায়গায় কি একটা আননোন রেজিস্ট্যান্স আবার দেখো এর আগের দিন আমরা দেখেছিলাম যে হুইস্টন ব্রিজের ক্ষেত্রে যদি কেউ ভুল করে গ্যালভানিমিটারের জায়গায় একটা ব্যাটারি আর ব্যাটারির জায়গায় গ্যালভানিমিটার লাগিয়ে যায় তাহলে তখন ওই যে হুইস্টন ব্রিজ সেই হুইস্টন ব্রিজের যে নিষ্পন্দ অবস্থা শর্ত সেই নিষ্পন্দ অবস্থার শর্তর কি কোনো পরিবর্তন হয় না আগে যেটা ঠিক আছে আগে যেটা ছিল কি পি বাই কিউ এটি পয়েন্টের কত আর বাই এস যদি উল্টে দাও তাহলে তখন এটা কি হবে কিউ বাই পি এটা সমান কি আসবে এস বাই আর বি ঠিক আছে তাহলে অর্থাৎ নিষ্পন্দ অবস্থার গ্যালভানিমিটারের যে শর্ত সেই শর্তের কি কোনো রকম পরিবর্তন হয় না তাহলে এখানেও তুমি মিটার ব্রিজের ক্ষেত্রে গ্যালভানিমিটারের জায়গায় যদি তুমি ভুল করে ব্যাটারি ব্যাটারির জায়গায় ভুল করে গ্যালভানিমিটার লাগিয়ে দাও তাহলে তখন ওর যে নিষ্পন্দ অবস্থায় সেই নিষ্পন্দ অবস্থা বা ওর যে শর্ত সেই শর্তের কি কোনো রকম পরিবর্তন হবে না তাহলে এই ফর্মুলায় হবে এবার এখান থেকে আর একটা কোয়েশ্চেনও আসে যে ধরো তুমি এখানে গ্যালভানিমিটার লাগিয়েছ আবার এখানে কি তোমার ব্যাটারি লাগানো আছে তুমি এইবার এইখানে ফার্স্টে কি রেজিস্ট্যান্সটা লাগিয়েছ আর আর ডান দিকের যে অংশ সেই ডান দিকের অংশে কি আছে এস লাগানো আছে ঠিক আছে এবার এইখানে আর এস লাগালে আর ওই দিকে কি আর লাগিয়ে দিয়েছ তাহলে আগে যেটা শর্ত থাকে কি ছিল পি বাই কিউ এটি কার্ডে কত ছিল আর বাই এস ছিল তাহলে এবার এস আর আরকে তুমি কি ইন্টারচেঞ্জ করে দিয়েছ তাহলে ওই দুটো পজিশনকে যদি তুমি ইন্টারচেঞ্জ করো তাহলে দেখো তখন কি আসবে পি বাই কিউ এটাই কার্ড কত হয়ে যাবে এস বাই আর হয়ে যাবে ঠিক আছে
আরেক জায়গায় যে আননোন রেজিস্ট্যান্সটা এস লাগিয়েছিল সেটা এখানে লাগিয়ে দিলে আর নোন যে রেজিস্ট্যান্স এই নোন রেজিস্ট্যান্সটা এস এর জায়গায় লাগিয়ে দিলে তাহলে দেখেন তখন কি হবে যে পি বাই কিউ সেই পি বাই কিউ কার্ডটা কত আর বাই এস এম এখানে আমি কি গ্যালভানোমিটার এবং ব্যাটারি দুটো থেকে কোনো চেঞ্জ করিনি তাহলে এইখান থেকে এই ফর্মুলাটা ভালো করে মনে রাখবে এরকম কোশ্চেন আসে যে কোনো একটা মিটার ব্রিজের এটাকে বলা হয় কি বাম দিকের ফাঁকা অংশ আর ওই দিকে ডান দিকের ফাঁকা অংশ তাহলে বাম দিকের ফাঁকা অংশে দেখা যাচ্ছে একটা টেন মানে রেজিস্ট্যান্স ছিল আর ডান দিকের ফাঁকা অংশে কি একটা এস আননোন রেজিস্ট্যান্স আছে এবার তাদেরকে যদি ইন্টার চেঞ্জ করে দেওয়া হয় তাহলে তখন দেখো গ্যালভানোমিটার যে নিষ্পন্দ সেই নিষ্পন্দ অবস্থা চেঞ্জ হতে পারে ঠিক আছে ওর যদি নিষ্পন্দ অবস্থা চেঞ্জ হয় তাহলে সেই নিষ্পন্দ অবস্থায় নিয়ে আসলে দিয়ে তখন কী হবে তখন পি বাই কিউ কার্ডটা তখন সেটা কি হয়ে যাবে এস বাই আর হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম দেখবে বিভিন্ন রকমের প্রবলেম তোমরা উদাহরণে বই পাবে যে বাম দিকের ফাঁক এবং ডান দিকের ফাঁকে রেজিস্ট্যান্সটা যদি ইন্টারচেঞ্জ করা হয় তাহলে আগে যেখানে দেখা যায় যে নিষ্পন্দ অবস্থা পাওয়া যাচ্ছিল আগে যে দৈর্ঘ্যে তার চার চার গুণ দৈর্ঘ্যে দেখা যাচ্ছে নিষ্পন্দ কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে তা তখন ওই আননোন রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা কথা হবে এরকম বিভিন্ন টাইপের প্রবলেম দেখবে তোমরা বইয়ে পাবে ওইটা নিজেরা প্র্যাকটিস করবে আর এরপরে যে সেট ওয়ান এম সি কিউ সেট আর সেট টু যে প্রবলেমগুলো আছে সে প্রবলেমগুলো তো আমি করিয়ে দেবই ঠিক আছে আর এই যে মিটার ব্রিজ সেই মিটার ব্রিজের ক্যালকুলেশনটা তোমরা ভালো করে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে আর এই যে ইকুয়েশনটা ইকুয়েশন আমরা যেটা দেখলাম সেটা কি এস সে এস ইকাল টু আর ইন টু একশো মাইনাস এল বাইক এল এই যে ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনটা ভালো করে মুখস্থ করবে কারণ এইটা থেকেই মানে প্রবলেম আসে এই ফর্মুলার থেকে আর এটা মনে রাখবে যে যদি এই দিকে আর থাকে ওই দিকে এস থাকে তাহলে পি বাই কিউ কাল্ট কত আর বাই এস হবে আর ওটাকে যদি ইন্টারচেঞ্জ করে দেওয়া হয় তাহলে তখন পি বাই কিউ কাল্ট কত আসবে এস বাই আর আসবে ঠিক আছে তাহলে এইগুলো তোমরা ভালো করে অবশ্যই লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে এবং বইটা বেশি বেশি করবে উদাহরণের যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলো দেখবে ঠিক আছে তাহলে আজকের ভিডিও এ পর্যন্ত থাক